Y en este momento te diría fácilmente que el, eh, lo que nosotros hemos discutido y lo que hemos conversado y lo que hemos visto dentro del presupuesto no, nos hace indicar que, no, que nosotros estamos, tenemos la idea de no, de no acompañarlo. De no acompañarlo porque este, si bien hay un montón de buenas intenciones que están plasmadas dentro del paquete entero de presupuesto a nivel departamental, digamos, para, para las localidades, para las distintas localidades del departamento, este, hoy por hoy, no, específicamente acá en Libertad, este, no vemos que se hayan tenido en cuenta este, directamente las propuestas que nosotros hemos llevado a nivel municipal. Sea que de repente mismo en, en San José no se han tomado en cuenta o no se han trasladado, esas cosas no las sabemos, pero no las vemos plasmadas dentro del presupuesto. Es más, este, hay algunas cosas que no las, no las terminamos de entender, ejemplo que en el presupuesto hay aparentemente más bituminización para el camino de Mauricio, que se, se terminó de inaugurar hace muy poco, este, por decir, eh, creo que son 5 kilómetros de calle para libertad, de bituminizado, solamente hemos podido ubicar eso, este, lo estamos confirmando con los ediles que, que se hicieron presentes hoy, que nos están diciendo eso, este, y algún otro compañero que pasó para darnos alguna te, otra explicación un poco más temprano, este, todo indicaría que no, que, que en general no. Después sí en particular, este, de una forma u otra, se nos hace llegar o nos explican, o a través de Gonzalo, que está trabajando en el municipio, específicamente, bueno, lo que nosotros plasmamos acá y acá, en particular sí, pensamos que es la postura que debería tomar el Frente, porque no es específico en ningún área, sí hay muchas buenas intenciones, que pareciera que sí, pero no... no Hoy por hoy te diría que, que, que así como está, me, me parece que no. Y en esos puntos específicos, ¿no? De, de qué temas estaríamos hablando, que bueno, que quizás el Frente Amplio podría acompañar, o, o la idea de ustedes sería acompañar. Y nosotros lo que pasa es que como comité elevamos varias propuestas, este, a través de Gonzalo, etc. Este, esas cosas no las vemos, no las ubicamos dentro del presupuesto. Nosotros pretendemos que en principio las calles de libertad se arreglen. Un ejemplo te hago. Calle Libertad estén bien, sea transitable. Hoy por hoy sabemos que están hechas pedazos. Si bien hay buenas intenciones y, y, y el alcalde sabemos que ha hecho notas y, y ha dicho que hay un montón de reparaciones para hacer en las calles, digo, se está, está reconocido que le falta un montón. Bueno, nosotros no las vemos dentro de ese presupuesto. No está plasmada dentro de un presupuesto. Ahora, yo no sé si es que debe estar en algún apartado que no se ve. En reglas generales sabemos que eh, el intendente puede modificar dentro de lo que hace si mal, si mal no recuerdo, hasta un 20, un 25% de lo que está ahí, derivarlo a otras cosas, que si supiéramos que lo va a deriva, derivar acá, estaría fenómeno, ni siquiera sabemos eso. Por decirte algo, que eso es algo que lo ve la gente todos los días. Este, más allá de que si bien se arreglaron este, Artigas y, y Rodó, este, entendemos que lo que está ahí dará para un par de calles más y sabemos que ya se están rompiendo. Sabemos que los vecinos de los barrios tienen la calle hecha pedazo. Este, a ver. Eh, eh, promesas de campaña hubieron muchísimas. El intendente lo hizo público que iba a duplicar la cantidad de contenedores en el periodo de gestión. Duplicar en el departamento, obviamente que si duplican el departamento, duplican acá en libertad. Este, no lo vemos ahí. Dice 500 contenedores más para todo el departamento. No sé cuántos tenemos acá en libertad, ciencia cierta, pero no vemos que estén duplicándose para acá, para libertad. Nosotros pedimos que se aumentara la red, la red lumínica. Eso no lo vemos ahí, plasmado. Por ejemplo, te estoy diciendo varias de las cosas que fueron presentadas. Este, esas cosas no están plasmadas dentro de este presupuesto. Si por lo menos nosotros a través del concejal nosotros supiéramos que hay intenciones de que, bueno, vamos a ver cómo cambiamos los rubros y cómo lo arreglamos, bueno, este, pero hasta ahora no ha sido. Y como tenemos que tomar postura en el, en el plenario, el frente se va. Es más... Eh, a nivel departamental el Frente Amplio hizo público el pedido de eh, que se cambiara la forma de ingreso a la Intendencia. Que siempre se dijo que bueno que el amiguismo, que esto, que el otro. Este, eso no cambia, porque eso debe incluirse también dentro del presupuesto. Eso no cambia. Son cosas que parecen cosas chicas, pero son todas cosas bien importantes. Este, que se termine de eso de que, bueno, voy con la tarjeta y... Que se haga como se hace en todos lados, que es que más competente que entre. Y bueno, dentro de determinadas características, este, eso no lo vemos hoy. Entonces... A nivel departamental, bueno, va a haber un plenario, ¿no? Pero lo que han transmitido los ediles hoy aquí es un poco en concordancia con lo que tú manifestás, las mismas inquietudes se plantean a nivel general, que eso bueno, podría determinar en que no se vote, no se, no se acompañe el presupuesto. Yo lo que tengo son oídas y, y las reflexiones que nos han hecho, porque se, hemos 
estado mirándolo, viéndolo y analizándolo y, y hay compañeros que están específicamente en la comisión. Hoy no pudieron venir todos los ediles porque hay, una, hay reunión en la Junta, pero sí vinieron los ediles que, que, que estuvieron acá con nosotros, este, estuvieron transmitiendo eso de que este, es un decálogo de buenas intenciones. Eh, votar por votar, eh, me parece que no. De, el, mañana es el plenario en donde el Frente a nivel departamental eh, define si acompaña en general. Probablemente en particular sí, porque haya muchas cosas que sí podemos acompañar porque son cosas que están buenas. Este, hay algunas cosas que están bien, este, pero en general yo entiendo que, que no creo que lo vaya a acompañar el Frente. No, lo, lo dudo mucho. Eh, no lo sé, porque mañana tendrá que, de repente capaz que viene algún, algún compañero que entiende y, bueno, y argumenta y se cambia la postura. Pero lo que es acá en libertad, no vemos plasmado nada en el, en el presupuesto que tenga que ver con todo lo que se propuso y lo que se proyectó a nivel del plan de trabajo del frente en la campaña y todo lo demás, y ahora no, no aparece.